eccoci qua eh, cari amici per parlare di un nuovo argomento relativo al H74D Apache ma eh, relativo a qualunque altro tipo di elicottero vediamo di metterci nei guai allora io sto volando a 80 nodi ok mettiamo una potenza di crociera che può essere 60-70% vedete che il variometro va a 0 trimiamo l'elicottero ok sto andando a 87 nodi variometro più o meno a 0 52% di torque perfetto tutto normale e regolare poi a un certo punto decido che per un qualche motivo io devo fermarmi in over in qui dove sono ok quindi allora tolgo potenza alzo il muso cerco di tenere il variometro a 0 vediamo che la velocità comincia a scadere perfetto 60 nodi 50 nodi 40 nodi 30 nodi alzo il naso comincio a guardare il mio vettore vedo che adesso sono praticamente in overing comincio a dare potenza do potenza do potenza do potenza sono al 60% 70, 80 90 100% 120, 130% e sono per terra quindi con il 130% della potenza quindi tutta la potenza disponibile a un certo punto ho perso potenza nel rotore, stavo scendendo a 2-3 mila piedi al minuto con velocità 0. Cos'è successo? Come mai con il 130% della potenza stavo ancora scendendo come un, come un incudine? È di questo che vorrei parlarvi, si chiama VRS. Vediamolo insieme. Eccoci nuovamente qua. Di fronte a voi avete un elicottero che è fermo, è fermo, sta producendo la sua portanza, ma sta anche scendendo verticalmente ad una velocità superiore ai 500 piedi al minuto, quindi con un certo tasso di caduta, con un certo variometro negativo, se vogliamo. Arrivato ad una certa velocità discensionale, di, di, di discesa, si verifica un effetto aerodinamico per cui nella parte centrale dell'elicottero, nella parte centrale del flusso che il rotore crea di aria spinta verso il basso, una parte rifluisce verso il centro laddove non ci sono le pale. Quindi scappa verso l'alto e crea questo rotore. Un rotore che va a influenzare, a perturbare l'aria nella parte centrale delle pale e ne riduce la portanza. A questo si aggiunga, visto che stiamo precipitando, stiamo scendendo velocemente, un altro vortice che si crea all'estremità delle pale, anch'esso che contribuisce a ridurre l'efficacia del nostro rotore. Stiamo quindi scendendo nel nostro stesso cilindro d'aria, il nostro stesso cilindro d'aria ci risucchia verso il basso andando ad annullare l'effetto del rotore. Questo fenomeno si chiama Vortex Ring State. Si innesca quando noi ci vogliamo fermare e lasciamo che la nostra velocità discensionale superi i 500 piedi al minuto. Se a questo punto non facciamo null'altro che aumentare la potenza del rotore, l'efficacia del rotore stesso ormai compromessa non sarà sufficiente a fermare il nostro ratio di discesa. Quello che succede è che noi stiamo chiedendo un sacco di potenza al rotore, il quale rallenterà andrà sotto i giri necessari al sostentamento e questo contribuirà ad esacerbare la situazione. Quindi noi ci troveremo a precipitare dentro il nostro stesso cilindro d'aria, coinvolti e immersi nel nostro stesso cilindro d'aria discendente, con un flusso aerodinamico d'aria che intorno alle pale è completamente compromesso e non ci sarà più niente da fare. A questo punto siamo fregati. Esiste una manovra, anzi due se vogliamo, per uno per evitare questo fenomeno e l'altro per uscire da questo fenomeno. Evitare da questo fenomeno si fa in due modi. Primo, cercando di non scendere mai verticalmente. Negli elicotteri in generale si cerca di evitare 
di scendere verticalmente se non negli ultimissimi istanti del volo, quando però siamo in ground effect, in effetto suolo, e quindi c'è un cuscinetto d'aria compressa sotto di noi che evita l'insorgere di questo fenomeno. Per tutti gli altri momenti, quando noi scegliamo di scendere con un elicottero, lo dobbiamo fare traslando verso l'avanti, possibilmente andrebbe bene anche lateralmente o indietro, ma per ovvi motivi è meglio verso l'avanti, poi, poi, eh, purché noi manteniamo una velocità di 10, 15, 20 nodi, l'aria intorno al nostro rotore è aria nuova, aria fresca, aria non perturbata, quindi se anche noi scendiamo con un certo variometro non è molto importante, c'è una relazione tra velocità di avanzamento e variometro, quindi più veloce vado, più posso ottenere un variometro discendente elevato, più lento vado, più devo mitigare, ridurre, contenere questo variometro. Quando io mi fermo poi non dovrebbe mai superare i 300-500 piedi al minuto. Dobbiamo quindi mantenere nel nostro eh, ciclo di controllo dei parametri di volo sempre il nostro reato di discesa in modo che quando siamo fermi questo non superi mai i 3-500 piedi al minuto. Ma cosa succede se noi ci distraiamo e ci troviamo in questa situazione? Bene, in questo eh, caso l'unica cosa che possiamo fare in modo repentino è quello di portare avanti il nostro ciclico e quindi uscire da questo cilindro di aria discendente e perturbata, uscire verso l'avanti possibilmente, ma andrebbe bene anche lateralmente o indietro, idealmente verso l'avanti, dipende dagli ostacoli. Questa manovra riesce se abbiamo una quota sufficientemente, sufficientemente per farlo. Un'altra cosa da fare, non strettamente necessaria, è quella di, in modo conto anti-istintivo, ridurre il collettivo, anziché fare quello che l'istinto ci eh, direbbe di fare, cioè quello di tirarlo a noi, tirarlo su, andando ad aumentare il passo delle pale. Vogliamo quindi lasciare il rotore libero di mantenere i suoi giri, non eccediamo un torque di 70-80%, portiamo in basso il muso, andando a portare avanti il ciclico, usciamo da questo cilindro d'aria di fortemente discendente e perturbata e ricominciamo a volare godendo anche di quella che si chiama la transitional lift, appena noi otteniamo una velocità di 20-30 nodi, il rotore in sé crea una portanza che va al di là dell'inclinazione solo delle pale, ma è un rotore che agisce come disco, quasi come un'ala, e genera una portanza aggiuntiva che ci aiuta a ridurre quel ratio di discesa eccessivo e a uscire da questa situazione. Andiamo a vederlo in pratica. Eccoci di nuovo qui, siamo in volo traslato, variometro quasi a zero, 75% di potenza, 114 nodi, perfetto, ok, tutto a posto, nessun dramma. Ora rifacciamo quello che abbiamo fatto prima, quindi diciamo che dobbiamo rallentare di colpo, quindi portiamo il motore al 20, la turbina al 20%, o meglio la coppia del rotore al 20%, la velocità sta diminuendo, il variometro rimane a zero, manteniamo quei 20-25% di coppia. A questo punto sotto i 40 nodi se noi non facciamo niente è col variometro che comincia a scappare noi stiamo cercando l'overing quindi andiamo a cercare una traslazione nulla 10 nodi, 8 nodi, perfetto siamo fermi ormai in overing a questo punto guardate il variometro, 3000 piedi al minuto wow, 3000 piedi al minuto di overing stiamo veramente precipitando stiamo precipitando, siamo a punto stazionario e stiamo assolutamente precipitando Cosa fare in questo caso? Allora, muso avanti, quindi spingo avanti, guardate la velocità che comincia ad aumentare, il variometro comincia a diminuire sensibilmente, do un po' di passo, 70, ecco il variometro che arriva, tiro sul muso e sono uscito. Sto salendo velocità quindi sono uscito facilmente perché avevo la quota proviamo adesso a farlo da una quota inferiore vediamo se riusciamo a salvare la pelle anche in questo caso ok manteniamo il perimetro a zero cerchiamo di portare la velocità a zero velocità a zero ecco ok ora stiamo scendendo a 2500 piedi al minuto avanti il muso, avanti il muso, lo passo 70%, avanti il muso, non esagero con il torque, 
che non voglia ammazzare il rotore e siamo usciti, e vedete anche da quella quota siamo usciti abbastanza agevolmente ovviamente si suggerisce di fare eh, di eh, iniziare manovre anche in modo più aggressivo e in modo pronto la logica è prevenire prevenire e non curare quindi se noi ci troviamo in quella situazione si fa così ma quello che dovremmo fare è evitare di trovarci in quella situazione quindi se io adesso riprendo un po' di quota vi faccio vedere un avvicinamento all'overing fatto bene noterete che mantengo sempre il variometro a zero anzi farò una, una discesa per poi fare un overing alla fine a un palmo da terra come si deve quindi ok adesso comincio la mia discesa mantengo il mio variometro vedete entro i 500 il al minuto posso ridurre se voglio ridurre la velocità alzo il naso e abbasso la potenza ora ho tanto variometro do un po' di potenza mantengo quei 500 piedi al minuto 500 piedi al minuto vedete 30 nodi un po' di potenza potenza per riprendere quel variometro di 500 piedi al minuto trimmo bene l'elicottero alzo il naso comincio a ridurre ulteriormente la velocità comincio ad aumentare la mia potenza ora sono al 74% vedete come mi avvicino mantenendo il variometro sempre all'interno ecco qua, variometro appena appena 14 nodi 8 nodi variometro quasi a zero a questo punto sono in overing fermo perché abbiamo contenuto il variometro bene ok, quindi abbiamo parlato di VRS Vortex Ring State questo fenomeno che eh, ha sicuramente mietuto molte vittime non solo nel virtuale ma anche nel reale figlio della distrazione in base alla quale eh, perdiamo di vista il nostro ratio di discesa e finiamo per essere stazionari in senso orizzontale quindi in overing ma eh, precipitando all'interno del nostro stesso cilindro d'aria in, in una situazione aerodinamica completamente perturbata la cui unica soluzione ci viene data dalla reazione immediata istantanea e dalla quota quindi se ho quota porto avanti il eh, ciclico abbasso il muso e quindi sforzo l'elicottero a indurre a intraprendere un moto orizzontale di avanzamento che ci porta fuori dal cilindro, fuori da quest'area perturbata. Acquistiamo un po' di velocità, un po' di transitional lift, diamo il passo al rotore necessario per creare portanza senza strozzarlo, quindi non andate a cercare dei torque di 90, 100, 110, non serve, basta 60, 70, una volta acquistata la velocità, come si fa con un aeroplano post stallo, dopo lo stallo, lo tirate su e vi mettete in volo orizzontale eh, livellato ok spero che eh, questa cosa vi sia utile vi sia chiara se non ho spiegato bene avete delle domande potete mettere nei commenti e, è successo a tutti succede anche ai, ai più bravi che magari in combattimento si distraggano molto molto importante per i piloti mantenere un occhio su quel eh, ratio di discesa su quel variometro e mantenerlo ben controllato non a consentire mai che a basse velocità questo superi i 500 piedi al minuto ad alte velocità non importa se siamo a 100 nodi 80 nodi se anche scendiamo a 3000 piedi al minuto non importa perché continuiamo a volare in area non perturbata a causa del nostro movimento di traslazione orizzontale e quando la velocità scende sotto i 40 nodi che ci chiede sempre più potenza 
perché la transition lift comincia a venire meno e poi quando siamo sotto i 10 nodi cominciamo a eh, vivere, a far vivere il nostro rotore all'interno della sua stessa area perturbata, poi quando la velocità è zero siamo assolutamente all'interno di quella situazione per cui il variometro deve essere assolutamente contenuto, se ce la facciamo scappare verso valori di 2000 p del minuto non sarà più possibile uscire da questa situazione semplicemente aumentando la potenza, anzi aumentando la potenza a esacerberemo la, il problema andando a strozzare il rotore, il sistema turbina rotore che perderà dei giri e a, quello, a quel punto saremo morti. Se c'è quota sufficiente vi ricordo giù il muso e uscite subito dal cilindro di aria perturbata, non forzando però il rotore con potenze eccessive, basta il 60-70%. Okay? Benissimo ragazzi, e se vi è piaciuto il video questa volta fortunatamente breve sia per voi che per me e, mettete un like iscrivetevi al canale e vi consente di essere informati sulle prossime edizioni di video come questi non solo per DCS World ma altri simulatori di volo e bene a parte questo auguro a tutti una buona giornata e buon VSR a tutti ciao